so hello students welcome to biology lecture so we are going to start with our new chapter that is called as respiration in plants okay before this we had started with the photosynthesis chapter where we had deal lot of things where we had produces our you can say atps and the reducing power then with so many cycles we had produces that glucose also okay so now we are going to use that all things over here okay so see let's begin with the lecture yahan pe sabse pehle start karenge with the introduction of the chapter we have what is respiration now so the respiration is a energy releasing enzymatically controlled catabolic process okay what is this it is an energy releasing enzymatically controlled catabolic process catabolic kyu bola maine already bata diya tha ki whatever we had produce in the photosynthesis humne yahan pe usko use karenge usko break down karenge okay so therefore it is a enzyme required process so isliye kaha gaya hai enzymatically controlled catabolic process karenge theek hai which involves a step wise oxidative breakdown of the food substances inside the living cells now even the photosynthetic ones that trap solar energy and store the same in the food ab ye paragraph khatam hone ke baad let's move on with the cellular respiration to the food reaches to the every cell of an organism ye to sahi baat hai hai ki nahi for the respiration to take place Now, therefore, actual respiration को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि it is also called as a cellular respiration. ठीक है? Now, during this cellular respiration, food will be food substances will be getting oxidized. तो यहाँ पे बनेंगे आपके need के questions. तो ये statement important है आपके लिए. Okay? Cellular respiration के समय में food substances जो होते हैं वो oxidized किए जाते हैं. Okay? Now, it occurs in the cytoplasm. ध्यान देना location based question आ सकता है. Then mitochondria. ओके केमिकल बॉन्ड्स जैसे कि कार्बन कार्बन आर ब्रोकन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिलीजेस द एनर्जी एंड फॉर्म्स अ बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स ओके इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस वेयर द एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी रिलीज बट दिस एनर्जी इज वी आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड द बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ repairs and metabolism kind of activities okay next about 50% of the energy is released during the cellular respiration is used for the synthesis of the biomolecule jo hum log already khatam kar chuke hain biomolecule ka chapter okay remaining energy will be getting released in the form of as a heat energy abhi note karne wali kya baat hai dekho yahan pe 11 sorry 11 bol raha hu 114.5 Kilo calorie of energy is liberated for each molecule of oxygen, which is used in the respiration. So, jitra molecule of oxygen use kya jayega? Matlab ek molecule oxygen use karenge, to uske piche line 114.5 kilo calorie ka jo hai energy release hoga. Okay, it is employed in synthesis of the six molecules of the ATP. So, that much energy is required for the production of the six molecules of the ATP. Okay, next. What is this ATP plus this uh, phosphoric acid plus energy? This will be together. That is 8.5, 15, 15. We will say 8.15 kilo calorie. That will be going to produce our ATP. ATP topic, which we have already discussed in the biomolecules, we discussed it together, right? Did it or did it not? The ATP scenario. If you have not discussed it, then once you upload the lectures, you can go through that, okay? And you will get to know about the ATP also. Let's move ahead with the further explanation point. See, यहाँ पे कुछ activity दी है मैंने. जैसे कि when substrate gets changes into an end product, okay, during the respiration, uh, energy is released which is in the form of heat, okay, जिसको dissipation भी कहते हैं. And that heat energy is the kind of nothing but our body warming, okay. लेकिन some energy will be released that is in the form of chemical energy. अभी देखो यहाँ पे. It can be here for the nerve conduction, muscle contraction, osmotic work, or even cyclosis or the bioluminescence. These forms are there. 
ओके क्या क्या यूज होता है लाइक मेंटेन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर सिंथेसिस ऑफ द न्यू सब्सटेंस सेल डिवीजन ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन डेवलपमेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट समझ में आई ये बात ये जस्ट इंट्रोडक्शन uh, है आपके लिए ये सारी चीजें होगी कैसे ये अभी हम लोगों को डील करना बाकी है ओके सो लेट्स मूव एड विद द एक्सप्लेनेशन पॉइंट मैसेज डालते रहना समझ में आ रहा है तो ओके अकॉर्डिंग टू दर बोथ कंबशन ओके दैट इज अ बर्निंग ऑफ कोल या फिर वुड या फिर ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा रेस्पिरेशन आर सिमिलर ओके जैसे कि अगर मुझे कुछ चीजें बर्न करनी है तो मुझे ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होता है सोर्स चाहिए होता है ओके okay? इसके बिना काम नहीं कर सकता है ये आप लोगों ने फायर ट्रेंगल के बारे में जरूर सुना होगा एक जलने वाला चीज चाहिए होता है एक जलाने के लिए कुछ चाहिए होता है ओके okay? और एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है ये तीन चीजों के वजह से ही काम होता है है ना इज सी ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इवोल्यूशन ऑफ द सीओ टू एंड एच टू ओ देन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड देन नोट करने वाली बात क्या है तो कम्बर्शन इज अ नॉन एंजोमेटिक प्रोसेस ये बात बिल्कुल सही है कि कंबेशन जो है यहाँ पे कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इट इज अनकंट्रोल रिलीज ऑफ द एनर्जी विच मोस्टली ऑकर्स एज अट ओनली ओके एंड लेसर एक्सटेंड इन द टर्म्स ऑफ द लाइट मैक्सिमम उसमें हीट और फिर लाइट तो यही टॉपिक को भी हम लोग थोड़ा सा इलेबरेट भी करेंगे जैसे कि देखो रेस्पिरेशन आ चुका है एंड कंबल्शन आ गया है दैट इज बर्निंग डिफरेंस बिटवीन दोनों का समझ भी लो ओके रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइड द लिविंग सेल कंबल्शन नॉन सेलुलर प्रोसेस it is controlled under the control of biological control you can say biological agents you can say it is uncontrolled process yahan pe isko koi control nahi hota jab tak pura cheez pura jal nahi jata hai everything and all those things okay respiration is a biochemical process whereas it is a physiochemical process energy is released in stages as the chemical bonds are broken in a step kyunki ye step wise reaction hai energy is released in a single step as all the chemical sub, uh, steps are occurred simultaneously okay now here less than 50% of the energy is released okay as a heat energy most of the energy is released in the form of heat only okay and yahan pe light is liberated in very few cases whereas here light is produced during the combustion okay temperature is not allowed to rise over here lekin yahan pe to bina temperature pade to kaam hi nahi hoga theek hai most of the energy is trapped in atp molecules whereas here ATP का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अंडरस्टूड नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट्स है जैसे कि देखो ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट एंड ऑफ द रिएक्शन दैट इज अ टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेज भी कहते हैं हम लोग इसको ओके बिटवीन रेड्यूस को एंजाइम एंड ऑक्सीजन यहाँ पे दबस्टेट इज डायरेक्टली गेटिंग ऑक्सीडाइज इन कंबर्शन प्रोसेस दूसरी बात नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आर फॉर्म ओवर हियर क्योंकि हर स्टेजेस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स तो बनते ही जाएंगे एंड दैट प्रोडक्ट कैन बी एक्टिंग एज अव सब्सट्रेट फॉर द न्यू रिएक्शन टू टेक्स प्लेस ओके दे आर यूज इन दिंदेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वेर एज इर नो इंटरमीडिएट सच नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म ओवर हियर ओके नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन फॉर इच स्टेप और अ रिएक्शन ओके यहाँ पे बर्निंग इज ए नॉन एंजोमेटिक प्रोसेस जो ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके थे सो हियर बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड द कंबशन अ शॉर्ट टॉपिक गॉट कंप्लीटेड ओवर हियर लेट्स मूव एड विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक फर्दर दैट इज कॉल इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेट अभी सब्सटेट का मतलब इन बेसिक फॉर्मेशन में समझ लो जो हम लोगों ने फोटो में ग्लूकोज बनाया था ठीक है तो ग्लूकोज कैन बी यूज एज ए सब्सटेट अगर मानो ग्लूकोज नहीं होगा तो फैट्स कैन बी यूज एज ए सब्सटेट फैट्स नहीं होगा तो वी कैन गो फॉर द प्रोटीन एज अ सब्सटेट पार्ट ओके okay? तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है जैसे कि सी रेस्पिरेटरी सब्सटेंट आर दो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस टू लिबरेट एनर्जी इन साइड द लिविंग सेल ओके कॉमनली रेस्पिरेटरी सब्सटेंट आर ग्लूकोज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो ओके प्रोटीन्स फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओके नेक्स्ट नोट most common is glucose always that is a hexose monosaccharide and another related compound is a fructose kyunki wo bhi che hi carbon ka hota hai hai na jo hum log ne bio molecules mein kafi acche se deal kiya tha abhi isko samjho dekho glucose is a formed from the storage carbohydrate okay like starch in case of the plant and glycogen in case of the animal and fungi ye aapke liye important statement yahan se hi questions bante hain okay तो सबको पता होगा प्लांट में ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्मेशन में स्टोर किया जाता है और ग्लाइकोजन को एनिमल्स एंड फंजाई के 
इसमें स्टोर किया जाता है ओके अभी देखो फैट्स आर यूज एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेट बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम बिकॉज दे कंटेन मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स सबको पता है कि फैट्स इट एक्ट लाइक अ इंसुलेटर एंड ऑल इट प्रोवाइड लाइक मोर इंसुलेटिंग बोलते हैं ना जिसको यानी क्या कहते हैं उसको थोड़ी सी वार्मनेस हमारे बॉडी को फील होती है जैसे कि जो मोटा आदमी रहता है उसको ठंडी में इतना ज्यादा ठंडी फील होता नहीं रहेगा क्योंकि दे हैव वेरी फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट अंडर दर स्किन राइट तो उनको काफी अच्छी बात रहती है इवन द एनिमल्स का भी यही सिनारियो रहता है ओके सो उन लोग में जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म फैट्स को एज ए सब्सटेट यूज करते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है ओके बट फैट्स का जो सिनारियो है इसको अभी ये लाइन से समझो बट फैट्स आर नॉट डायरेक्टली यूज इन द रेस्पिरेशन ओके इंस्टेड दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन टू इंटरमीडिएट पहले हमको फैट्स को इंटरमीडिएट में तोड़ना पड़ेगा जैसे कि ग्लूकोज ओके ऑक्सीडेशन वाया एसिटाइल कोए ग्लिसर एंड ऑल दो थिंग्स तो ये स्टेजेस आएंगे एसिटाइल कोए देन ग्लिसर एंड एंड देन वी कैन गो फॉर द फर्दर प्रोसेस ओके फैट्स को डायरेक्टली तोड़ा नहीं जाता है उसको पहले इंटरमीडिएट्स में फॉर्म किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है क्योंकि वो करना इजी होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली फैट्स को अपने फाइनल स्टेजेस में तोड़ना ठीक है और यहाँ पे एक और बात समझ लो अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज हो रहा है दैट इज वेरी गुड इफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉट एबल देन द सेकंड सब्सटेंस विल बी द फैट्स एंड देन देर इज नॉट फैट इज ऑल्सो अवेलेबल देन वी विल बी गोइंग फॉर द प्रोटीन सो फाइनली ब्रेकडाउन प्रोटीन होता है लेकिन ब्रेकडाउन करना प्रोटीन का इट्स लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक क्योंकि प्रोटीन जब ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो देर इज लाइक अमोनिया लाइक सब्सटेंस वगैरह जो फॉर्म होते हैं इट विल बी एक्टिंग लाइक अ टॉक्सिक मटेरियल ओके okay, जो बॉडी में अगर टॉक्सिक फॉर्मेशन होगा तो ये सही बात नहीं है ओके okay? इसलिए मैक्सिमम समय में हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स का ही ब्रेकडाउन हो ओके इफ नथिंग इज अवेलेबल देन वी विल बी गोइंग फॉर द प्रोटीन्स एंड ऑल दो थिंग्स ओके लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे प्रोटीन्स आर यूज इन द रेस्पिरेशन ओनली रेयरली एज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन रिच सीड्स एंड स्पोर्ट्स प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ए एमिनो एसिड फ्रॉम विच ए ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस ओके ऑर्गेनिक एसिड एंटर इन द क्रिप साइकिल एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है लाइक एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ऑन ऑल दो थिंग्स ये सारी बातें हम लोग आगे जाके करने वाले हैं लेकिन एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड दिस आर एक्चुअली एन अमीनो एसिड हम लोग ऑलरेडी देखे हैं मॉलिकुलर जेनेटिक्स में इवन द बायोमोलिक्यूल्स में भी आया है ये पार्ट ओके याद करने की कोशिश करो ट्वेंटी अमीनो एसिड्स का मैंने एक लिस्ट दिया था नोट एट अदर टाइम्स Proteins are employed as a respiratory substrate. मैंने बोला ना proteins को as a respiratory substrate use किया जाता है. लेकिन कब? Under the starvation condition. ये word याद रखो. Starvation condition वाली word को याद रखना जरूरी है आपके लिए. Okay? That is nothing but when any any other substance is not available, like carbohydrate and the fats. Is that is not available. तो फिर एक ही option बचता है कि protein के पास जाए हम लोग. ठीक है? Next. Respiration involving proteins are proteins as a respiratory substrate. It's called as a protoplasmic respiration. Okay. Next, compared to the floating respiration, which uses carbohydrate and fat. So, now we have a new topic. It's called as one is protoplasmic respiration and the other is floating respiration. So, we will both differentiate these two. Okay. Protoplasmic respiration cannot be continued for the long. As it depletes the protoplasm of the structural and functional protein as well and liberates the toxic ammonia. मतलब जो structural and functional protein जो होते हैं, उनका भी use होना चालू हो जाता है. तो उनके लिए जो protein की requirement होती है, जो structural structural चीजों बनाने के लिए जो protein चाहिए होती है, like membrane protein बनाने के लिए जो protein चाहिए होती है, okay? तो ऐसे सारे जगहों के लिए protein की fulfill नहीं हो पाएगी, requirement fulfill नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो utilize हो जा रही है. समझ में आ रही है इसी के अलावा इट रिलीजेस द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज यू कैन से ओके नाउ सी ओवर हियर यही समझने के लिए आपके सामने एकदम सिंपल फॉर्मेशन में रखा हुआ है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड द फ्लोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन दोनों को समझो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं यस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके सो सी इट इज अ कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड वेयर इज प्रोटोप्लाज्मिक इट इज वेरी रेयर ड्यूरिंग द स्टारवेशन ओके Now see the substrate is carbohydrate or fats. लेकिन यहाँ पे substrate is always remain as a protein. Next the substrate storage. देखो the substrate is a storage material which is hydrolyzed for the respiration. लेकिन यहाँ पे देखो it is a different thing. The substrate is a storage material only in some seeds. In other it is a part of the protoplasm. सही बात है ना? Next 
इट गोज इनडिफाइनेटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल तो ये प्रोसीजर जो है वो होती ही रहती है लेकिन सी इट ऑफर्स ओनली फॉर द सम पीरियड वेन कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द स्टार्वेशन टाइम यू कैन से ओके एक बार अवेलेबल हो जाएंगे तो प्रोटीन का यूज होना बंद हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट तो टॉक्सिक्स आर नॉट फॉर्म इन दिस सीनारियो इसलिए हम लोग अभी तक मस्त पे की जी रहे अच्छे से या फिर सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ये सारी एक्टिविटी करते हैं वो लोग भी अच्छे से जी रहे ओके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड ओवर ईयर और अमोनिया इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ओके इट कीप्स द सेल्स हेल्दी लेकिन यहाँ पे ये टॉक्सिक करने के कारण अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेरी क्लियरली समझ में आया प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब चलो फटाफट ओके तो बढ़ते हैं आगे समझने के लिए बाकी की प्रोसीजर को अभी तुम्हारे सामने एक एनसीआरटी भी क्वेश्चन पूछता है डू प्लांट ब्रीथ क्या प्लांट सांस लेते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है ठीक है तो चलो देखते हैं क्या क्या सीन आते हैं इसमें प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर दिस गैसेस एक्सचेंज दे अनलाइक एनिमल्स यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है ना प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड रिलीज सीओ ये उल्टा हो गया प्लांट रिक्वायर सीओ For respiration, right? Ye hona na? And release oxygen. For this gases action, they unlike animals, they have no specialized organ. It occurs by the diffusion through the stomata, lenti cells, and epiblema cells also. Okay. Reasons for the absence of respiratory organs in plants. Abhi ye dekho. Respiratory organ jo plants mein nahi hote. Kabi hum logon ne padhai ki plants mein respiratory organs hote hain. Okay? Nahi. Aise kuch chizhe hum logon ne nahi padhi hai. ओके okay, तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऐसे रीजन है इच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड फॉर द लिटिल ट्रांसपोर्ट गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर तो हर एक सेल अपने अपनी एबिलिटी को जानता है अपनी अपनी कैपेबिलिटी को जानता है और वो लोग अपने फंक्शन को परफॉर्म बड़े अच्छे से कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट प्लांट डू नॉट रिक्वायर मच डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज ओके ऑल द प्लांट पार्ट रेस्पायर एट द रेट फार लोअर देन द एनिमल्स तो प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन रेट है ब्रीदिंग रेट है वो एज कम्पेयर टू एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम इट इज वेरी वेरी लोअर ओके सबसे फास्ट रेस्पिरेशन रेट कौन दिखाता है टेरिस्ट्रियल या एक्वाइटिक माई क्वेश्चन इज दैट टेरिस्ट्रियल दिखाता है या एक्वाइटिक ऑर्गेनिजम दिखाते हैं सबसे फास्ट रेस्पिरेशन रेट ओके एक्वेटिक दिखाते हैं ओके एक्वेटिक कंडीशन में सबसे जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है ठीक है तो उनको फटाफट सांस लेनी होती है एज कम्पेयर टू द टेरिस्ट्रियल और टेरिस्ट्रियल में जो सबसे छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत पड़ती है ओके अगेन द सेम लॉजिक यू अप्लाई ओवर हेयर की जितना छोटा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन रेट विल बी हायर ओके एग्जाम्पल नाउ सी गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट Leaves are well developed and adapted to take care of their own needs. Okay, uh, own needs like of gases during the photosynthesis. Okay, moreover, the leaves also utilizes the oxygen released during the photosynthesis. In plant cell are closely packed and located quite close to the surface of the plant. Thus, the distance that gases must diffuse is not large. So, मतलब हर cells के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो इतना ज्यादा भी नहीं होता है जिसके कारण डिफ्यूजन में प्रॉब्लम हो सो दे आर वेरी कॉम्पेक्टली कॉन्टेक्ट यू कैन से नजदीक नजदीक होने के कारण है ना लेस इंटरसेलर स्पेसेस होने के कारण चीजें काफी अच्छे से मूव कर सकती है ओके ना सी इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट बिनीथ द बार एंड आर इन कॉन्टेक्ट विद द एयर थ्रू द लेंटी सेल्स तो लेंटी सेल फॉर्मेशन हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ में सीखा है ओके okay, मतलब आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लेंटी सेल्स है ना लेंटी सेल्स में आप लोगों को पता है कि कॉर्क सेल जो होते हैं जो कि फॉर्म्ड हुए थे ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ओके मतलब जो पेरेन कैमर सेल्स होते हैं ना द सेल्स बिटवीन द आउटर एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मिस इनके बीच का जो रीजन होता है हम लोग उसको कॉर्टेक्स कहते हैं क्या कहते हैं कॉर्टेक्स सही बात है उन कॉटेक्ट जो सेल्स होते हैं वो पेरन कैमा के सेल्स होते हैं उनके बीच वाले पेरन कैमा के सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और दे एक्ट लाइक अ कैम्पियम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम्पियम दे एड न्यू सेल्स ऑन बोथ द साइड्स आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड ओके तो कैम्पियम जब आउटर साइड में सेल एड करता है तो हम हम लोग उसको कहते हैं कॉर्क राइट और जब कैम्पियम इनर साइड में हम लोग जब सेल्स एड करते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉटेक्स 
याद है ये सारी बातें ओके तो जो कॉर्क होता है दैट विल रिमेन एक्सपोज वेन द बार्क इज गेटिंग रपच्चर ओवर दैट तो सबसे पहला जो सेल्स एक्सपोज होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद दैट इज अर्क सेल्स उसी एरिया को हम लोग लेंटी सेल्स कहते हैं जिनके थ्रू गैसेज एक्सेल्स पॉसिबल है ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पे एपीब्लेम सेल्स ऑफ द रूट आर परमिबल टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन तो एपीब्लेम सेल्स के लोकेशन पूछा तो हमेशा याद रखना दीज आर दिल्स ऑफ द रूट ओके नेक्स्ट लूज पेरेंट कैमर सेल्स इन द लीव स्टेम एंड इन द रूट प्रोवाइड द इंटर कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसिस फॉर द क्विक गैसेज एक्सचेंज जो हम लोग देखते हैं ना कि स्टोमेटा के पहले जो लीव में गैप्स होते हैं उनको हम लोग एयर कैविटीज कहते हैं या फिर एयर स्पेस कहते हैं जहाँ पे सारे गैसेज आके रुक जाते हैं और जब भी स्टोमेटा क्लोज ओपन होगा तभी ये सारी एक्टिविटी आपको देखने मिलेगी दस द मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर समझ में आया कुछ ना कुछ पार्ट जो प्लांट का है वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा जो कि उनके लिए बहुत अच्छी मदद कर सकता है नाउ गोइंग एंड विद द लेक्चर थ्री हर टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन तो हम लोगों को अभी सबसे बेसिक टाइप के बारे में बात करना है ऑलरेडी रेस्पिरेशन चालू हो चुका है और एरोबिक एंड एनएरोबिक नहीं समझे इसके बिना हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे हो नहीं सकता है सही बात है ना तो सबसे पहले फिर से इसको एक और बार समझ लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आया था और ये फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है तो चलो अभी डील करते हैं इसको इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सबको पता है एक्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज वेर इज ग्लूकोज हियर इज पार्शली गेटिंग ऑक्सीडाइज ओके यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो होता है वो सीओ होता है वॉटर होता है एंड देन थर्टी सिक्स एटीपी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इटाइल अल्कोहल या तो फिर ये लैक्टिक एसिड दिखाएंगे अगर मसल्स की बात हो रही है ओके okay, इटाइल अल्कोहल होगा अगर ईस्ट होगा मतलब ईस्ट के साथ में इटाइल अल्कोहल के साथ में सीओ टू रिलीज होता है अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो सीओ टू रिलीज नहीं होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड इट सेल्फ इज थ्री कार्बन कम्पाउंड समझ में आ रही है ना बात और साथ में दो एटीपी ओके दैट विल बी द एनर्जी सो इट इज सी ओनली टू एटीपी वेर इज हियर इज दर्टी सिक्स एटीपी विल बी सी नाउ सी Energy is released in the large quantities, whereas here it is very lesser quantity. Next, cytoplasm and mitochondria are the sites of the breakdown, whereas here only the cytoplasm is the site of the breakdown. Okay, so ये भी आपको ध्यान में रखना है. So अभी इसी के basis पे देख लो, जो age वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो लो तुम्हारे सामने मैंने represent कर दिया है. इससे अच्छा क्या हो सकता है? समझ में आएगी बात बड़े आराम से फॉर्मेंटेशन की बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पैरविक एसिड अंडर द एन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल तो अभी का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एन एरोबिक चल रहा है मैं पहले आपको हिंट दे दे रहा हूं वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल ओके तो देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पैरविक एसिड अंडर एन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स ए लैक्टिक एसिड और इट विल बी फॉर्म्स अ इथाइल अल्कोहल इट ऑकर्स इन द बैक्टीरिया इज एंड द स्ट्राइटेड मसल्स ओके okay, जैसे मैं आप लोगों को फर्दर ऊपर बता रहा था तो देखो यहाँ पे इन ईस्ट फॉर्मेंटेशन पैरविक एसिड जो होता है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इटाइल अल्कोहल एंड सीओ टू फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस क्योंकि इटाइल अल्कोहल दो कार्बन का होता है पैरविक एसिड तीन कार, तीन कार्बन का होता है ओके okay? और एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है लेकिन सब लोग दो दो मॉलिक्यूल बनाएंगे क्योंकि पैरविक एसिड कम्स फॉर द टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इंटू टू मॉलिक्यूल होता है पैरविक एसिड इन द ग्लाइकोलाइसिस ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी है ना तो थ्री कार्बन कंपाउंड ब्रोकन इनटू द टू कार्बन एंड द वन कार्बन दैट इज सीओ टू विल बी रिलीज्ड नाउ एंजाइम इन्वॉल्व हियर इज पैरविक एसिड एंड डी कार्बोक्सिलेज अल्कोहल डीहाइड्रोजीनेस यहां पे अलर्ट हो जाओ आपको एंजाइम के नाम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओके सो बी अलर्ट इन दिस एरिया एंजाइम इन्वॉल्व हियर इज पैरविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज डी कार्बोक्सिलेज मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है रिलीज हो रहा है एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजीनेस जो कि बन रहा है यहां पे नेक्स्ट ओनली 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज इज रिलीज तो ये भी नाम ये 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 नंबर है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है ओनली 7% ओके ईस्ट पॉइजन डेंसर टू द डेथ व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशंस रीचेस अप टू द 13 परसेंटेज ओके तेरा टक्के के हिसाब से अगर टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा सो ऑब्वियसली ईस्ट आर गोइंग टू डाई ओके नाउ सी सेकंड कंडीशन इन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन पैरविक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बिकॉज़ पैरविक एसिड थ्री कार्बन लैक्टिक एसिड थ्री कार्बन ओके एंजाइम इन्वॉल्व क्या क्या एंजाइम यहां
करते हैं और तभी ऑक्सीजन यूज होता है ओके okay? और फिर वहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की तो उतने समय के लिए एनारोबिक कंडीशन लेकिन बाद में फिर ऑक्सीजन सप्लाई होना भी जरूरी होता है ओके okay? इसलिए थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह सारी चीजें बढ़ जाती है समझ में आई बात एंड देन देयर इज अ सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर अंडरस्टूड दिस मच वेरी वेरी क्लियरली ओके समझ में आई बात तो यहां पे हम लोग रुकेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड कर लेना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली जस्ट गिव मी अ मिनट ओके